हेलो व्हाट्सएप अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एडी बेग होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल अफान की वीडियो को इतनी ज़्यादा लाइक्स और इतनी ज़्यादा व्यूज डेफिनेटली वो आपके एक फेवरेट फेवरेट एक्टर है अच्छा आज हमारे पास एक और सेलेब्रिटी है जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं उन्होंने अनगिन प्ले किए हैं बहुत ज़्यादा कमाल की एक्टिंग करते हैं ए प्लस में भी उनका भी सीरियल चल रहा है सो so, हम बिना टाइम वेस्ट किए उनकी तरफ चलते हैं वो हैं हमारे फवाद जलाल हाय फवाद हाय एडी हाउ आर यू आई एम गुड हाउ आर यू एवरीवन आई वांटेड के ना आपके साथ जरा दो दो हाथ हो जाए मेरे चैनल पे आना आपका बहुत जरूरी था फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप आए अच्छा एनी थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर एडी थैंक यू सो मच प्लेजर प्लेजर अच्छा मैं एक्चुअली आज सर्दी से बहुत ठिठर रहा हूँ तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ सेम है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लाहौर में अच्छा फवाद मुझे बताइएगा कि आपका जो फेवरेट कैरेक्टर अभी तक रहा है प्लेस में वो कौन सा है अच्छा मेरा जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वो एक प्ले था मझधार जिसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो एक नॉर्मल बंदे का था लाइक एज एन हुज अ बैंकर बट uh, उसकी जो माँ होती है वो शीज इन टू ब्लैक मैजिक काले तवीज़ आगे करती है तो एज अ रिज़ल्ट वो जो है लड़का पागल हो जाता है तो आफ्टर द टेंथ एपिसोड मेरा वो एक कम्प्लीटली क्या कहते हैं वन एटी डिग्री का चेंज था उसके अंदर पागल का कैरेक्टर था तो दैट वॉज नॉट ओनली चैलेंजिंग बट इट वन वॉज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर दर अपडेट सो फार सो मंझधार में क्या कहते हैं आई थिंक उसका नाम मुझे भूल गया बट यस अच्छा फवाद मुझे ये बताइए कि बेसिकली कोई ऐसा प्ले जिसको आपकी फैमिली ने ना पसंद किया हो डिसक किया हो कौन सा वो भी मझधार ही था बिकॉज उसमें अच्छा जनरली माई फैमिली डेली रियली लाइक इट बट मेरे जो अबू और मेरे मेरा जो बड़ा भाई है उसको इशूज से स्पेशली जो कैरेक्टर टेंथ एपिसोड के बाद उसमें चेंज आता है उससे सो so, मुझे काफ़ी बातें भी सुनने को मिली लेकिन ये था कि इट वॉज टू लेट बाई देन क्योंकि वो ऑलरेडी शूट हो चुका हुआ था सो या इट वॉज मच आर अगैन होता है होता है इस टाइम अगर पेरेंट्स वाले गुड कॉप और बैड कॉप प्ले करें यानी एक पेरेंट जो है वो गुड कॉप और एक बैड कॉप प्ले करे तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आई मीन आई यू अगेंस्ट इट और यू इन फेवर क्या नहीं आई एम एब्सोलूटली फॉर इट बिकॉज एक पेरेंट जो होता है उसको गुड कॉप और एक पेरेंट को बैड कॉप होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेज आई थिंक जो बाप होता है किसी भी घर में ही इज़ अ गुड कॉप और माँ जो होती है बिकॉज शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम विद द चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादातर माँ के पास होते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग जो होती है उसमें माँ का एक बहुत बड़ा किरदार है तो ज़्यादातर माएँ जो होती हैं वही बैड कॉप्स होती हैं एंड आई थिंक कि एक बैलेंस जो होता है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है So yeah, I'm uh, pretty much for it. आजकल प्लेस में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा फैमिलिज्म और मिसाजनी काइंड ऑफ इस तरह के टॉपिक्स चल रहे हैं वॉट यू टू से अबाउट आई थिंक एज आई सेड अर्लियर कि हर चीज़ में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है तो हमारे टी वी में जहाँ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि हम जब एक ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं तो हम लोग उसी को फॉलो किए जाते हैं काफ़ी अर्से तक तो मिसाजनी फेमिनिज़म यस ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए इस पर काम भी होना चाहिए uh, इससे रिलेटेड प्लेस भी बनने चाहिए बट आई थिंक इस पर काफ़ी काम हो चुका है और uh, अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग और जो सब्जेक्ट्स हैं और हमारे जो माशरे में मसाइल हैं या नॉट ओनली मसाइल बट जनरली जो चीज़ें हैं हम उसे भी एड्रेस करें सो आई पर्सनली थिंक कि अब इट्स हाई टाइम दैट वी शुड नॉट शिफ्ट आर फोकस बट येस एक ऑन द पैरल साइड एक हम दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करें अलॉन्ग विद मिसाजनी एंड फेमस कोई मूवी का आपका प्रोजेक्ट आगे करने का है मूवी मैंने एक की थी टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन में ब्लाइंड लव इट्स ऑन यूट्यूब एंड अनफॉर्चुनेटली इट एंड डू दैट वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस अभी एक फिल्म है इन द पाइप लाइन बट आई हैवेंट रियली साइंड एट एनी थिंग तो अभी आई थिंक कि उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा Uh, मेरी नज़र में एक चीज़ जब पेपर पे आने के बाद सेट पे चली जाती है तभी वो फाइनल होती है तो जब वो होगी तो इन शाला उस पर भी बात करें लाइन लव साउंड वेरी प्रॉमिसिंग बाय द वे कोई ऐसी ऑफर जो आपने पहले ठुकरा दी हो बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो कि uh, ये आई मुझे करना चाहिए कोई ऐसी ऑफर नहीं वॉट्स यू वाइल्डेस्ट फैंटिस 
my wildest fantasy. I haven't really thought about it as yet, but uh, I think. Uh, <laughs> okay, that just sounded so wrong, but uh, I do fantasize. Yeah. I think uh, parasailing is yes. Oh. It's definitely on my bucket list. Okay, your bestest friend in the drama industry. Daddy, you don't know. मुझे तो पता है क्योंकि वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है इस ड्रामा इंडस्ट्री में सो इट्स इट्स अ फन वहीद वी गो बैक अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर प्रैक्टिकली चाइल्डहुड फ्रेंड्स सो या इट्स इट्स जस्ट दैट वी एंडेड अप लैंडिंग इन द सेम फील्ड बट हम लोग बचपन के दोस्त हैं जब वो एनसीए में हुआ करता था मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ करता था तब से सो या अ फन वहीद दिस वन इज फॉर यू अच्छा मुझे ये बताएं फवाद के अगर कोई आपको धोखा दे ठीक है तो किस हद हाँ तक आप उसको करते हैं किस हद हाँ तक आप उसको माफ करते हैं मैं माफ नहीं करता एडी मैं आई जस्ट कट माई लाइफ बिकॉज क्या कहते हैं मेरा मेरी नज़र में हाँ एवरीबडी डिजर्व अ सेकेंड चांस आपको देना भी चाहिए लेकिन अगर दूसरी दफ़ा कोई धोखा दे तो यू शुड जस्ट कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ मैं ये नहीं करता कि मैं जाके बदला लेने पहुँच जाऊँ उससे बट इट्स जस्ट दैट आई कट दैट पर्सन आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर एंड फोर अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू आस्क के वो लड़के लड़कियां जो के एक्टिंग या मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और इसके लिए शॉर्टकट्स इख्तियार करते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अच्छा वो तो एक इट्स अ क्लीशे आइट से कि देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ और दूसरा ये है कि किस्मत की बात होती है मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है एंड आई डोंट बिलीव इट आई बिलीव कि इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है तो एक सिंपल सी चीज़ है कि शॉर्टकट्स ज़िंदगी में होते ही नहीं आई डोंट बिलीव इन दैम और एक क्या कहते हैं प्रोसेस होता है जैसे आपको गुजरना पड़ता है तो मैं हर किसी को ये कहूँगा कि आप ट्राई ज़रूर करें ताकि आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना रह जाए बाद में कि आपने कोशिश नहीं की लेकिन ये है कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही आपकी ज़िंदगी में तो उसको एक हद से ज़्यादा उसके लिए कोशिश करना भी ठीक नहीं है यू हैव टू बी रियलिस्टिक बेसिकली कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को ऑडियंस को यस ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी मैंने भी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म की थी इट वॉज अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट सो अभी आप लोगों ने देखा होगा इन द रिसेंट पास्ट एक जो सेक्शुअल क्राइम्स हैं रेप पीडोफिलिया और इनसे रिलेटेड एक वेव चली हुई है सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ ठीक है करप्शन को चेक करना अपनी जगह है लेकिन आप प्लीज़ सबसे पहले जो बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स जो हमारी कॉम की हैं उसको ज़रा एड्रेस कीजिए सात सात आठ आठ साल के आठ आठ महीने के बच्चे रेप हो रहे हैं सो काइंडली काइंडली आप करप्शन को ज़रूर आप देखें लेकिन प्रायोरिटी पे रख के इस प्रॉब्लम को हमारे हल करें और एक मेरी जो रिक्वेस्ट है हमारी कॉम की माओ से कॉम के बापों से वो ये कि आप लोग अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान दें बिकॉज जितने रेप के केसेस अभी हो रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें मर्द हजरात इन्वॉल्व हैं तो अगर आप लोग एक बेटे की तरबियत अच्छे से करेंगे तो नियर फ्यूचर में तो नहीं लेकिन अब से 10-15 साल के बाद आई एम श्योर कि ये जो एक इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट हिन्यूस क्राइम्स इन आर सोसाइटी राइट नाउ इसमें बहुत कमी आएगी सो so, मेरा ख्याल में बेटों की तरबियत पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेटों थैंक यू वेरी मच फवाद मैं शो पे आने का और जाते जाते अब एक मेरी सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट हो जाए चैनल की अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम फवाद जलाल है और आप लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं एडी बेग के चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जहाँ पे मुझ पर लाजमी है तो मेरे फैंस मेरे देखने वाले चाहने वाले उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप भी लाजमी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उसके साथ जो घंटा है उसको भी क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप लोगों को पता लग जाए कि वो अपलोड हुई है घंटा याद रखिएगा टीवी थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए कंटेंट के साथ मीट अगेन नेक्स्ट वीक लव लव बॉस पसंद आ गया तो सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी भी बजा दो आपके कौन से पैसे लगने